హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు తుంగభద్ర రుచులు ఈరోజు మన స్పెషల్ రెసిపీ చాలా మెత్తగా దూదుల్లా నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయే తుంగభద్ర ఇడ్లీలు అదేనండి మన కర్ణాటక పద్ధతిలో ఇడ్లీలు ఈ ఇడ్లీలకి ఇంకొక పేరు ఉందండో అదేంటంటే మల్లిగి ఇడ్లీ అని కూడా పిలుస్తారు ఈ ఇడ్లీల కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మూడు గ్లాసుల ఉప్పుడు బియ్యం ఇడ్లీ బియ్యం అని కూడా అంటారు ఈ ఉప్పుడు బియ్యం అయితేనే బాగుంటాయండి ఇడ్లీకి అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లోనూ దొరుకుతాయండి ఇవి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఉంటాయండి బియ్యము ఈ బియ్యంని ఒక మూడు గ్లాసులు తీసుకోవాలి తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మరొక గిన్నెలో అర గ్లాసు సగ్గు బియ్యం అలాగే అర గ్లాసు అటుకులు వేసుకోవాలి పెద్ద సగ్గు బియ్యం అయితేనే బాగుంటాయి ఇడ్లీకి ఇప్పుడు మరొక గిన్నె తీసుకుని దాంట్లో ఒక గ్లాసు మినప్ప గుళ్ళు వేసుకోవాలి ఇవి మూడు కూడా శుభ్రంగా కడిగి నానబెట్టుకుని పెట్టుకోవాలి కనీసం ఒక ఐదారు గంటలన్నా నానాలండి నానితేనే బాగుంటుంది ఇలా ఆరు గంటలు నానిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి బియ్యంని శుభ్రంగా కడిగి ఇప్పుడు గ్రైండర్లో వేసుకోవాలి ఇలా బియ్యము మళ్ళీ కడగడం వల్ల మనకి ఇడ్లీలు తెల్లగా వస్తాయి ఇలా బియ్యం అంతా కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యము అలాగే అటుకులు కూడా వేసేసుకోవాలి మనము మినపప్పు బియ్యము కూడా సపరేట్ సపరేట్గా రుబ్బుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా ముందు బియ్యం రుబ్బుకుంటే మనకి మినప్పప్పు విరిగిపోకుండా ఉంటుంది ముందు మినప్పప్పు రుబ్బేసుకుంటే బియ్యంను నలిగేటప్పటికి విరిగిపోతుంది కదా అందుకు చూస్తున్నారు కదా బాగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి ఇలా బియ్యం పిండి అంతా కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మినప్పప్పు వేసి రుబ్బుకోవాలి మినప్పప్పు మాత్రం బాగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి కాటుకులా రుబ్బుకోవాలండి అలాగే ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సరిపడనంత ఉప్పు ఇప్పుడే వేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా బాగా మెత్తగా నలిగిపోయింది మినపప్పు కూడా ఇప్పుడు ఈ మినపిండిని కూడా మన బియ్యం పిండిలోకి తీసుకోవాలి ఇలా పిండి అంతా కూడా బౌల్లోకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక గ్లాసు నీళ్ళు వేసుకుని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మనకి గ్రైండర్ క్లీన్ చేసుకోవడం చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి చూసారు కదండి గ్రైండర్ కూడా క్లీన్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ మినపిండి అలాగే బియ్యం పిండి రెండు కూడా బాగా కలుపుకోవాలి మనము ఇడ్లీ వేసేటప్పుడు ఇంకా కలపకూడదండి అందుకని ఇప్పుడే మనకి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలో ఇడ్లీ పిండి అలా కలుపుకోవాలి నీళ్లు కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకుని ఉప్పు ఆల్రెడీ వేసేసాం కదండి అందుకు నీళ్లు వేసుకుని కలుపుకోవాలి చేత్తోనే కలుపుకోవాలండి ఇలా చేత్తో కలుపుకుంటేనే మనకి ఇడ్లీలు ఫ్లఫీగా వస్తాయి బాగా పొంగుతాయి చూస్తున్నారు కదండి ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండేలా మనము కలుపుకుని పెట్టుకోవాలి పిండిని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక ఎనిమిది గంటల పాటు పులవనివ్వాలి ఇప్పుడు ఒక ఇడ్లీ ప్లేట్ తీసుకుని దాంట్లో ఒక్క చుక్క నూనె రాసుకోవాలి ఎక్కువ నూనె రాయకూడదు నూనె ఎక్కువ రాస్తే కూడా గట్టిగా వచ్చేస్తాయి ఇడ్లీలు చూస్తున్నారు కదా బాగా ఫర్మెంటేషన్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీలు వేసేసుకుందాము ఇలా ఒక ప్రక్క నుంచి తీసుకుంటూ వేసుకోవాలి పిండి మాత్రం అస్సలు కలపకూడదండి పిండి కలిపితే మాత్రం గట్టిగా వచ్చేస్తాయి ఇడ్లీలు చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఇడ్లీలన్నీ కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ స్టాండ్ని ఇడ్లీ పాత్రలో పెట్టుకుందాము ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్లు వేసి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు బాగా మరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఇడ్లీ స్టాండ్ పెట్టాలండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక ఎనిమిది నిమిషాల పాటు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇడ్లీలు బాగా ఉడికినాయి వీటిని వెంటనే తీసేయకూడదండి వేడివేడి ఇడ్లీలు తీస్తే బాగా రావు కొంచెం చలారిన తర్వాత తీసుకుందాము ఈలోపు మనం కారపొడి చేసుకుందాము స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక పావు కప్పు శనగపప్పు వేసుకుని ఒక టీ స్పూను ఆయిల్ వేసుకుని వేయించుకోవాలి ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు అరకప్పు మినప్పప్పు వేసుకోవాలి శనగపప్పు పావు కప్పు మినప్పప్పు అరకప్పు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇవి కూడా బాగా దోరగా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసుకోవాలి ఈ నువ్వులు కూడా చాలా తొందరగానే వేగిపోతాయి కదండి ఈ నువ్వుపప్పు కూడా బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఒక పది ఎండుమిరపకాయలు మెలుకులకాయలు వేసుకోవాలి అలాగే ఒక టీ స్పూను నూనె వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు అయితే మనకి కారం తక్కువ ఉంటాయి అలాగే కలర్ కూడా బాగా వస్తాయి కదా టేస్ట్ కూడా బాగుంటాయి మనము ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లో మనం వేయించుకున్న ఎండుమిరపకాయలు పప్పులు అన్నీ వేసేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని అలాగే కొంచెం ఇంగువ ఇంగువ ఆప్షనల్ అండి వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే కూడా పర్వాలేదు 
అలాగే ఒక టీ స్పూను జీలకర్ర వేసుకుని కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మరీ మెత్తని పౌడర్ వద్దు ఇలా పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చట్నీ చేసుకుందాము ఒక మిక్సీ జార్లో ఒక అరచక్క కొబ్బరి ముక్కలు అలాగే ఒక ఐదు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేయించి చక్కెర దండి పచ్చివే బాగుంటాయి అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేపుడు శనగపప్పు వేసుకుని ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసుకోవాలి ఇలా పెరుగు వేసుకుని తగినన్ని నీళ్లు కూడా వేసుకుని బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని బౌల్లోకి తీసుకుని తాలింపు పెట్టుకోవాలి జీలకర్ర ఆవాలు అండ్ మిరపకాయ తాలింపు పెట్టుకుంటే మన చట్నీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇడ్లీలు చట్నీ కారపొడి ఈ మూడు కాంబినేషన్ సూపర్గా ఉంటుంది కదండి చూస్తున్నారు కదండి ఇడ్లీలు ఎంత నీట్గా వస్తున్నాయో కొంచెం చల్లారితే మనకి ఇలా నీట్గా వస్తాయి ఇడ్లీల పైన కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని కారపొడితో తింటే ఉంటుందండి అందరూ కూడా ఆహా అనవలసిందేనండి అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన తుంగభద్ర రుచులు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ అండి